Serikali imehimizwa kuwekea mazingira rafiki wawekezaji nchini ili waweze kuleta manufaa katika maendeleo ya kiuchumi hapa nchini. Hayo yamejerelewa bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali na majibu. Inakuja wakati tuna tume mpya ya mipango na sheria mpya na wizara maalum inayoshughulikia mipango ya serikali. Kwa hivyo tunapongeza mheshimiwa rais kwa kweli kwa kwa direction hiyo. Lakini vile vile ni mpongeza rais kwa kwa foras ambazo zina maana kubwa sana. Sana. Maridhiano, stamilivu, mageuzi na kujenga upya. Mheshimiwa mwenyekiti nilipokuwa nasoma hotuba ya Profesa Kitila Mkumbo. Kwanza is a very radical hotuba flani ni ime, ime, imechukua hengo fulani hivi ambayo tuna, ndio tunataka tunataka mipango ambayo inaelekezwa kwenye vijiji vyetu wa Tanzania walio wengi wako vijijini tunataka focus ya mpango huu iende kwenye rural development lakini mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia data za serikali hapa mikopo trillion 22 mikopo ya biashara halafu 7% peke yake ndio imeelekezwa kwenye kilimo wafugaji wavuvi hii haiwezekani hapana kama ni kweli tunataka tuende kwenye rural development lazima tuweke pesa nyingi sana kuelekeza kwenye kilimo mifugo na uvuvi kwa sababu ndio watanzania wengi walioko huko na tukiwa na mpango ambaye na move na watu walio wengi hapo ndio tunazungumzia habari ya maendeleo. Maendeleo ni watu. Haiwezekani kila wakati tunakuja hapa halafu tunasema tunawekeza kwenye kilimo, kwenye ufugaji na uvuvi, lakini hatuoni. Haiwezekani. Kwa hiyo mheshimiwa Kitila, assignment yako ya kwanza sasa tunataka hii rural economic development tuione. Huko vijijini. Sio kwenye vitabu. Tunataka tutoke kwenye vitabu sasa inchi na documents nyingi nzuri sana lakini tukienda kule kwenye vijiji vyetu hatuoni professor wakati naangalia hii ni kweli wafugaji wametajwa wakulima wametajwa na wavuvi but ukisoma hii huoni tangible vitu ambavyo vinamhusu mtu anaitwa mfugaji professor umezungumza habari ya kuwa na viwanda na kufanya Eh product zao zokana na mifugo tuende kuongezea thamani. Lakini honestly, hivi ipi ya kwanza ni mahala pa kuhifadhia hii mifugo au mnataka viwanda? I think ilani yetu ya chama cha mapinduzi ukurasa wa 52. Tuliweka commitment kwamba kuhakikisha tunatenga maeneo ya ufugaji, ya pimwe na in fact tumeweka mpaka statistic mpaka zifike hekta milioni sita Nadhani mheshimiwa Kitila kabla hatujazungumza habari ya viwanda lazima tuwe na maeneo ambayo yamelindwa kisheria. Tukisha kuwa na maeneo hayo ndio tuzungumze habari ya viwanda. Kwa hivyo tunataka bajeti zijazo na mpango wako tuone bajeti kubwa ikienda kwenye maeneo haya. Not we not interested in reading nice documents. Tunataka kuona tangible results. Mheshimiwa mwenyekiti na nilikuwa nasoma hapa mpango wetu huko kwa wakulima kuendeleza juhudi za kujitosheleza kwa mahitaji ya chakula nchini na kuendelea kuongeza matumizi ya mbolea mbegu bora na kilimo na umwagiliaji that's fine lakini tractor ziko wapi hapa kama mnataka wakulima hawa na wakulima wa nchi hii wanafanya kazi kubwa sana pamoja na kwamba wakati mwingine wanapata statement za ajabu ajabu wanasema wanaambiwa wanalima eh, kienyeji wanafuga kienyeji lakini hizi hizi document ndio zinazosema the reason we have food self sufficient zaidi ya asilimia na na ni kwa sababu ya wakulima hawa wanalima hivyo hivyo mnavyoita kienyeji mbona ninyi hapa tunaona hifadhi ziko nyingi sana karibu si juu na ngapi na mapori tengefu ukiangalia size ya hiyo lakini compare na nchi kama Namibia ina national park saba tu 
Alafu kuangalia tunapata nini kutokana na mapori haya. Na au na sisi tuseme mna hifadhi Kenya yenyewe hivi. I think it's high time tuende kwenye quality. Alizungumza mheshimiwa mbunge wa Ambarali jana hapo. Development must be people centered. There is no question of development whereby human beings individuality is being destroyed for the sake of wildlife. I was again. Ni lazima ni watu kwanza. Hata hili lilotokea hapa hapa leo. Tusipoweka emphasis kwenye kutetea watu, maendeleo haina maana. Lazima a true definition ya maendeleo must start from a human perspective. Mheshimiwa Kitila, hapa tunazungumzia habari ya ya utawala wa sheria kama nguzo ya maendeleo yetu kama taifa na mimi nakubaliana and as a lawyer i agree but what is the rule of law kama sheria zetu na hapa naongelea msingi huu wa reforms mheshimiwa rais anataka reforms lakini tuna sheria za kikoloni mfugaji eti ngombe zimeingia shambani ubox tv ubox tv we empower the future